十六岁姑娘两破亚洲纪录，实力强悍追上夏思宁，跳级挑战巫艳妮。中国的十六岁少年吴彬彬在二零二三亚洲 U 十八田径锦标赛上，以十三秒二零的成绩夺冠。他的这个成绩不仅打破了赛会纪录，也打破了由夏思宁创造的十三秒三零亚洲少年纪录，几乎堪比刘翔在少年时期跑出的十三秒一二。这位田径小将没有停下进步的脚步，远渡重洋飞往哈萨克斯坦阿斯塔纳，参加二零二四年世界田联第一场金标室内巡回赛。这个一袭红衣、笑容元气满满的选手，就是我们的吴彬彬了。这是他首次登上国际大赛的舞台，同时他也是全场最小的运动员，和他对拼的都是欧美实力老将。很快，比赛开始了。吴彬彬丝毫不惧，大步向前，飞身跨过一个个障碍物。吴彬彬最终跑出了八秒二五。中国姑娘虽然无缘决赛，但是她八秒二五的成绩不仅刷新了吴彬彬的个人 PB， 还打破了十六年前由中国选手王丽创造的八秒二七的亚洲 U 二零纪录。二零二三刷新亚洲女子一百米栏 U 十八纪录。二零二四刷新亚洲女子一百米栏 U 二零纪录。这位中国姑娘能否再次打破纪录？吴彬彬出生于二零零六年，是女子七项全能运动员。二零二一年入学闵豪职专运动训练专业。二零二三年亚洲 U 十八田径锦标赛，勇夺女子跳远和一百米栏两项桂冠的同时，创造两项赛会新纪录，并打破女子一百米栏亚洲少年纪录。还在全国室内田径邀请赛跳级参加成年组比赛，在女子六十米栏决赛中对战吴艳妮。吴彬彬位于第五道，吴艳妮位于第四道，第三道。河南的陈佳敏也是熟人，亚洲室内女子跨栏第三名得主。很快，比赛开始了。这场比赛中，吴艳妮八秒二三强势夺冠，陈佳敏八秒三二夺得亚军，小将吴彬彬再次打破个人 PB， 以八秒三五的成绩夺得季军，和吴艳妮相差零点一二秒。而来到二零二四年，吴彬彬就登上国际大赛。如今的吴彬彬基本上不参加青年组的比赛，一头扎进成年组的比赛。这种勇于挑战自我的运动员，让我不禁十分期待这位运动员之后的模样了。或许他就是超越吴艳妮、林雨薇，比肩刘翔。强的下一个中国田径传奇呢？这个梦啊，我先做了，您随意。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。体育迷朋友们，大家好！就在今天，第一届学青会举办火热。在2023年11月4日星期六举办的女子100米栏决赛中，出现了一个熟悉的身影，那就是泉州女孩吴彬彬。她不仅在第一届学青会中力压群芳，夺得首届学青会100米栏冠军，还在亚洲大赛中拿下双冠王，跑出13秒 20， 超强成绩，打破夏思宁纪录。泉州十六岁女孩天赋异禀，打破亚洲少年纪录，成亚洲 U 十八第一人。泉州女孩吴彬彬是福建省队的一名运动员，参加二零二三亚洲 U 十八田径锦标赛的时候，吴彬彬还只有十六岁，但是她的表现却格外亮眼。在女子100米栏的预赛中，刚拿了个冠军的吴彬彬十分低调，站在了第三道的位置。但是当比赛一开始，吴彬彬的光芒就掩盖不住了。仅在几个栏后，吴彬彬就拿到了领先地位。在最后十米保留实力，吴彬彬最终跑出了13秒68。在成功拿下总预赛第一名的同时，还打破了赛会纪录。让我们看到最终决赛吧。吴彬彬还是在第三道的位置，但是这一次吴彬彬不会再保留了。很快，比赛开了。吴彬彬是反应速度最快的一个，攻篮姿势又快又酷，两个篮就把六名选手甩开。只有第五道的 Park 选手追得非常紧。
吴彬彬继续保持节奏，无视对手状态继续冲，最终吴彬彬第一个冲过了终点。这一次，他的成绩竟然来到了13秒 20， 成功把这一枚亚洲金牌收入囊中，不仅刷新了自己前一天创下的赛会纪录，还打破了夏思宁创造的13秒30全国少年纪录。让人更加意外的是，吴彬彬不仅跨栏是亚洲青少年第一人，跳远方面的实力居然也不低。吴彬彬在一开始就给国外选手一点小震撼，跳出了6米41的好成绩，开局就打破赛会纪录。把赛会纪录由6米11提升到6米 41， 这个成绩基本上就奠定吴彬彬冠军宝座了。但是吴彬彬还是继续努力。接下来吴彬彬的发挥十分稳定，第二跳跳出了6米 32， 最后一跳也跳出了6米36。对于跳远运动员来说，稳定的成绩是衡量实力的一大标准。而在11月4号的这一天，吴彬彬再次用实力说话，让我们看到这一场精彩的比赛吧。吴彬彬站在第六道的位置。八位选手准备好，比赛开始了。最终，吴彬彬拿到13秒52的成绩，拿下这一次女子百米栏的冠军。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。中国四百米栏神级天才打破保持十七年的全国纪录，登上世界大赛领奖台。这个零零后的小伙谢志宇强势为国争光。谢之宇，一名北京大学学生，还是河南省与北京大学联合培养的运动员。一直以来，谢之宇都有一个目标，那就是打破49秒的限制。他是中国400米栏的一哥，曾经在2021年夺下全运会400米栏冠军，全国学生运动会400米栏冠军，还是全国田径冠军赛400米栏冠军。如今，他终于找到登上世界舞台的机会。2023年成都大运会男子400米栏顶级赛场，这一次的比赛吸引了无数世界顶级选手参加。谢志宇代表中国参赛，非常惊险的闯入决赛。此时，他站在了第八跑道，也是决赛中唯一中国大陆的选手。当比赛开始之后，谢之宇很快冲了出去，一身黄金色的战袍显得格外亮眼。四百米栏比赛中，选手跑的栏高为 0.914 米，运动员必须跨越十个栏架，和男子110米栏相同。这是一项需要极高耐力的项目。谢之宇在这场世界级比赛中的表现让全国都惊艳无比。谢之宇迅速进入状态，紧紧跟随着领先者。在之后，他展现出惊人的爆发力和卓越的技术水平，保持着与领先选手的一定距离。但是他不放弃，依然紧咬着领先者，以惊人的爆发力和持久力逐渐缩小差距。
。比赛进入最后阶段，谢志宇还是在第四、第五的位置。谢志宇迅速加速冲刺，全力向终点奔跑。在最后的奋力一搏中，谢志宇没有错过领奖台，翻超对手，成为第三名，也创造个人最好表现。谢志宇跑出了四十八秒七八的成绩，他成功夺得了一枚宝贵的铜牌，为中国代表团贡献了一份宝贵的荣耀。还打破了该项目49秒03这已保持了17年的全国纪录。作为中国田径界的新秀，谢志宇终于站上了世界领奖台，向世界证明自己的实力。值得一提的是，这场比赛冠军是中国台北选手彭明阳，他以48秒62的成绩获得金牌。但是在世界田联上，中国台北和中国大陆分开计算排名，所以谢志宇的记录依然是全国纪录。而比赛的亚军则是土耳其选手内齐尔。谢志宇在拿下一枚铜牌后，再接再厉，努力训练，终于黄天不负有心人。在杭州亚运会中，谢志宇上演第九道奇迹，在四百米栏决赛打败一众高手，在最后时刻急速冲刺反超，再一次为国家拿下一枚宝贵的铜牌。胜不骄，败不馁，谢志宇的未来一定越走越远。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。中国田径天骄，十二岁达一级，十六岁达健将，国际大赛三杀日本选手夺冠。陶宇佳，中国田径一代天骄。1 9 8 7年2月16日出生于江西九江都昌县，从小就喜欢运动，天生蹦蹦跳跳。在小学就凭借不错的运动天赋拿光了学校运动会奖状。陶宇佳一度称霸小学田径竞技场，直到十岁那年，改变人生的事情发生了。九江体校全市寻找体育好苗子，这时候的陶宇佳无疑是最佳人选。果然，陶宇佳本就不错的天赋，在经过专业老师训练之后，有了非常显著的提升。甚至在国内外女子短跑比赛中崭露头角，陶宇佳开启了天骄一般的职业路。十二岁达一级，十六岁达健将，二十三岁达国际健将，全运会绝杀韦永利夺女子百米冠军，国际大赛三杀日本选手夺冠。这是二零零九年东亚运动会女子百米决赛，二十出头的陶宇佳代表国家出战，位于第四道的位置，全场只有她一位中国选手，而她的身边有着两位日本选手，尤其是那位。位于第六道的渡边真弓选手实力非常强悍，个人最好成绩是十一秒五零，这也是全场的最好成绩。陶宇佳会怎样突破自我呢？让我们看到比赛吧。搭档呢是同样来自中国香港的选手温建怡。第二枪发的相当顺利，陶宇佳在起跑阶段就表现很好，已经超过了两名日本选手。日本选手在追，陶宇佳加速，保持速度，陶宇佳冲过了终点线，夺得冠军，比分人大战的胜利。两名日本选手和田麻希在身后紧追不舍。等比赛一开始，中国选手陶宇佳的起跑就非常亮眼，在一众选手中脱颖而出，更是直接突破两位日本选手围堵。日本选手渡边真在奋力追赶，甚至一度非常接近，但是最终还是陶宇佳更有强劲。苦练出来的冲刺没有辜负所有人。陶宇佳第一个冲过了终点，他的成绩是十一秒七零。陶宇佳直接双杀了日本选手，夺冠。好确立的优势。这样的中队把男女百米飞人两枚金牌都收入了囊中。最终的夺冠成绩呢，十一秒七一。尽管这个成绩不是特别漂亮，但是考虑到东亚农会进行的这个时间，正好是冲突于选手。二零零九年香港东亚运动会田径女子四乘一百米接力决赛，中国队位于第五道的位置，派出了陶宇佳、蒋兰、韩玲、汤小英。本次比赛，我们最大的竞争对手是位于第四道的日本队，实力非常强劲，尤其是第四棒，加速能力很强。让我们看到比赛吧。
第一棒是陶宇佳，在比赛开始之后，中国队狂飙出超强一幕，不是第一个交接就是第二个交接。中国中队现在身位来看呢，应该是处在第二位，而在中国队内道的日本队呢，现在从位置上来看呢，不错。现在看弯道，看交接棒，中国队最后一棒提前启动。比赛来到最后一棒，日本队领先中国一个身位，汤小因速度狂飙，奋力赶超，最终在终点线前绝杀了日本队。四十四秒六九，中国队最后一棒呢，速度非常快，汤小因，他呢在最后的十五米处，加速超过了。这一次比赛冠军是中国队，中国选手以44秒69夺得冠军。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要，咱们下期再见。